ஹலோ கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம இந்த வீடியோல பாக்க போறது வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடமாகவும் விடுமுறை நாட்கள குடும்பத்தோட வந்து கொண்டாடக்கூடிய ஒரு அற்புதமான இடமாகவும் இருக்கக்கூடிய கொடிவேரி அணைக்கட்டை பத்தி தான் இந்த கொடிவேரி அணை எங்க இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட தமிழ்நாட்டுல ஈரோடு மாவட்டத்துல கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அப்படிங்கிற ஊருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற பெரிய கொடிவேரி அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது இந்த கொடிவேரி அணை பாத்தீங்கன்னா பவானி ஆற்றோட குறுக்கே கட்டப்பட்ட ஒரு அணை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈரோடு கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில இருந்து சத்தியமங்கலம் போற வழியில பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறதா பெரிய கொடிவேரி அப்படிங்கிற இடம் இந்த இடத்துல தான் இந்த கொடிவேரி அணை கட்டு இருக்குது இந்த அணைக்கு போனோம்னா என்ட்ரன்ஸ்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனியா டோக்கன் கொடுப்பாங்க வெறும் அஞ்சு ரூபா கொடுத்து ஒரு டோக்கன் வாங்கிட்டோம்னா மார்னிங் இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நாம இந்த அணையில டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தோம்னா சீப் அண்ட் பெஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து உள்ள போனோடனே நாம ஒரு பாலத்து மேல தான் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த பாலத்தோட ரெண்டு பக்கமும் ரொம்ப நீளமான கால்வாய்களும் அதுல அழகா ஓடுற பவானி ஆற்று நீரையும் பார்க்கலாம் இந்த பாலத்தை கடந்து அந்த பக்கம் போனோம்னா சிறுவர் பூங்கா இருக்கும் இங்க குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஊஞ்சல் முதற்கொண்டு ஒரு சில விளையாட்டுக்கான பொருள்கள் நிறைய இருக்கு இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பரிசல் தான் இங்க இருக்கிற பரிசல் மூலமா நாம இந்த அணையை சுற்றி பார்க்க முடியும் அதுக்கு நாம சார்ஜ் பே பண்ணி ஆகணும் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கிற பாலத்தை கடந்து வந்து ரைட் சைட்ல போனோம் அப்படின்னா பொதுமக்கள் குளிக்கிற இடத்துக்கு நம்ம போக முடியும் இது மட்டும் இல்லாம இங்க நம்மளோட நைன்டி ஸ்கிரிட்ஸ்க்கு பிடிச்ச இழந்த வட மசால் தடவிய நெல்லிக்காய் மாங்கா குச்சி மிட்டாய் காத்தாடி அப்படி அப்படின்னு நிறைய இருக்கு இங்க ஒரு சின்ன கோயிலும் இருக்கு அதனால பெரியவங்க குடும்பத்தோட வந்து வழிபாடு செய்யறதுக்கும் ஒரு ஏற்ற இடமா இருக்குது இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறதா கடைசியா நாம ஆர்வமோட எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த இந்த அணைக்கட்டோட பாட்டம் வியூ இங்கதான் பொதுமக்கள் எல்லாரும் குளிக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கப்படுறாங்க இங்க வந்துட்டு போறவங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா ஒரு அறிவியல் குளிச்ச ஃபீல் தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த அணைக்கட்டோட மேல இருந்து கீழே கொட்டுற தண்ணி ஏதோ அறிவியல் கொட்டுற மாதிரியான ஒரு சத்தத்தையும் யாரும் நமக்கு மசாஜ் பண்ண விட்ட மாதிரிதான் ஒரு ஃபீல கொடுக்கும் இது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பாத்தோம்னா குழந்தைங்க குளிக்கிறதுக்கு பாதுகாப்பான அதுவும் ஆழம் இல்லாத ஒரு இடம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதே மாதிரி பெரியவங்க நின்று குளிக்கிற இடமும் பாதுகாப்பா நிக்கிறதுக்கு ஏதுவா தான் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாம இந்த இடத்துல பெண்களுக்கான உடை மாற்றும் அறை கழிவறை அப்படின்னு இலவசமா ஒரு சில சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆண்களுக்கான கழிப்பறை வசதியும் இருக்குது மேலும் இந்த இடத்துல ஓய்வு எடுக்கும் அறை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ரூம் இருந்துச்சு இந்த இடத்துல பெரிய பெரிய டேபிள்ஸ் பெஞ்ச் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட சரியான முறையில பராமரிப்பு இல்லாத நிலையில தான் இன்னும் இருக்குது அத மட்டும் கொஞ்சம் மாத்தினா வரக்கூடிய டூரிஸ்ட் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது எங்களோட சஜஷனும் கூட குளிச்சு முடிச்ச பிறகு ருசிய சாப்பிடறதுக்கு இந்த அணையிலேயே பிடிச்சி தயார் செய்யப்பட்ட மீன் வறுவல் எல்லாம் விக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாம பானிபூரி பேல்பூரி தட்டுவட செட்டு ஐஸ்கிரீம் அப்படி இப்படின்னு சாப்பிடக்கூடிய ஐட்டங்கள் நிறைய வித்துட்டு இருக்காங்க இங்க வந்த டூரிஸ்ட் ஒரு சிலர் கிட்ட நாங்க கேட்ட தகவல்கள் இதோ உங்களுக்காக ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஷோ நியூஸ் மீடியால இருந்து நான் உங்க தீபன் இன்னைக்கு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கொடிவேரில இருக்கும் கொடிவேரில இதான் வந்து ரொம்ப மெயின் பிளேஸ் ஒரு வீக்கெண்டுக்கு செம்மையான பிளேஸ் என்ஜாய் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ்க்கு தான் கண்டிப்பா நீங்களா வரணும் நீங்களே பாப்பீங்க பின்னாடி எல்லாம் வந்து வீக்கெண்டுக்கு எவ்வளவு பேர் வந்து இங்க என்ஜாய் பண்ணிருக்காங்கன்னு இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க எவ்வளவு பெரிய அருவி இருக்கு இந்த பக்கம் ஃபுல்லா அங்க அருவியில வந்து ஒரு குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரிய குறையும் குளிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஆபத்தான பிளேஸ் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது இங்க வந்து அவ்வளவு ஆளமும் கிடையாது ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் தான் இங்க வந்திருக்கவங்க கிட்ட போய் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க ஒப்பீனியன் போய் கேட்போம் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இவங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி குளிச்சுட்டு இருக்காங்க இவங்க கிட்ட அவங்களோட ஒப்பீனியன் பத்தி கேட்போம் இந்த பிளேஸ் நான் செகண்ட் டைம் தான் வரேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து டூ வீக்ஸ் முன்னாடி வந்தேன் அப்போ வந்து விட இப்போ தண்ணி நிறையா தான் இருக்குது ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது எல்லாருமே சில்ட்ரன்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே ஆளவும் கம்மியாக இருக்கனால சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாரும் நீங்கள் ஃபேமிலியோட வந்துருக்கீங்க ஆ ஃபேமிலியோட வந்துருக்கீங்க ஃபேமிலி அங்கே ஃபுல்லாக இருக்கும் இங்கே வந்து சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆ சாப்பிட்றதுக்கு ஃபுல்லாக எல்லாமே அங்கே என்ன கிடைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரீட்லலாம் நைட் டைமில் கிடைக்கல தட்டுவடு சிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே இங்கேயே கிடைக்குது ஓகே இந்த இடம் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா இங்கே வந்து ஆ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே புதுசாக மேரீடான கப்புள்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்ககிட்ட வந்து எப்படி இங்கே என்ஜாய் பண்ணான்னு கேட்போம் வாங்க நான் பார்த்திபன் என்ன நேம் பார்த்திபன் என் சொந்த பார்த்தீங்கன்னா சேலம் இது நாங்கள் அஞ்சாவது தடவை வந்து கொடிய வரைக்கும் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வந்தோம் அது வந்து மேரேஜே இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்துருங்
மாசமே நூறுபா கொடுக்கணும் மாசமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நூறுரூபா தான் தராங்க இவ்வளோ இங்கே இவ்வளோ பெரிய குப்பை இடத்துல நம்ம வந்து போடுற குப்பைகளை வந்து இவங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து மாசமே நூறுரூபா தான் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி உழைப்பாளிங்களை தான் நம்ம வந்து முதல்ல மதிக்கணும் அம்மா உங்களுக்கு இதை வந்து கஷ்டமாக தெரியலையா உங்களுக்கு ஓகேம்மா இந்த நூறுரூபா உங்களுக்கு போதுமா சரி சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா இந்த மாதிரி எடுக்கிறது உங்க முதல்ல பாராட்டுறோம் இவங்கள மாதிரி முதல்ல பாராட்டணும் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்யணும் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ வயசாகி நீங்கள் வந்து இவ்வளோ செய்கிறீங்க உங்களை ரொம்ப பாராட்டுறோம் எங்கள் யூஸ் மீடியா சார்பாகவும் ரொம்ப நன்றி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபேமிலி வந்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி இங்கே குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ அவங்களே வந்து இன்டர்வியூ எடுத்துக்கலாம் வந்திருக்கோம் வாங்க கேட்கலாம் ஆய்மா நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே வணக்கம் இங்கே கொடிவேரி வந்திருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறோம் இயற்கையை ரொம்ப ரசித்தோம் தரேன் <laughs> நீங்க வீவர்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க வீவர்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி இயற்கையான இடங்களை வந்து கண்டிப்பா கண்டு கழிக்கணும் தமிழ்நாட்டில் சார்ந்த மக்களுக்கு என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இடத்த வந்து பாருங்க கொடுவேரி அப்படிங்கிறது சீப் அண்ட் பெஸ்ட் பிளேஸ் இன் சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ஈரோடு ஆல்சோ ஓகே அக்கா ரொம்ப நல்லா பேசுனாங்க ரொம்ப தேங்க்யூக்கா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபேமிலி அவங்க வந்து அங்கே குளிச்சுட்டு வந்து இங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்ககிட்ட வாங்க அவங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன கேட்போம் ஹாய் சார் வணக்கம் சார் இங்கே கொடிவேரி வந்திருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறோம் நல்லா ஜாலியாக இருக்குது ஜாலியாக இருக்குது ஜாலியாக இருக்குது இந்த மாதிரி நீர்வீழ்ச்சி தண்ணியெலாம் பார்க்குறது நம்ம தலைமுறையில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்த தலைமுறைக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குமா என்னமோ தெரியல அப்படின்னு ஒரு வேதனையாகவும் இருக்குது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக அதனால் இந்த மாதிரி சுற்றுலா தலங்கள் நீர்வளம் உள்ள இடத்தையெல்லாம் வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் வந்து சுத்தபத்தமாக வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா பரவாயில்ல அது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் அந்த உணர்வு வரணும் இருந்தால் தான் அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம இதை காப்பாற்றி கொடுக்க முடியும் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு கருத்து பதிவு பண்ணியிருக்காரு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்க அவங்களோட சுத்தத்தை மெயின்டைன் பண்ணிங்கனாவே போதும் நம்ம நாடு சுத்தமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி கழிவறையை பயன்படுத்துகிறாங்க அதை சரிவர பயன்படுத்துறது இல்லை அதெல்லாம் அசுத்தம் பண்ணிகிட்டு வந்துடுறாங்க கவர்மெண்ட்டு என்ன தான் சௌகரியம் பண்ணி கொடுத்தாலும் அதை மிஸ்யூஸ் தான் பண்ண பார்க்குறாங்க மக்கள் அதை வந்து மக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பொறுப்பெடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆசை கண்டிப்பாக உங்களுடைய கோரிக்கையும் நாங்களும் முன்வைக்கிறோம் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய தனி மனித சுத்தம் தான் நம் நாட்டினுடைய சுத்தம்னு கண்டிப்பாக நம்ம கடைபிடிச்சு ஆக வேண்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரியவர் இப்போ நம்ம முன்னாடி இருக்கார் இவர் இங்கே வந்திருக்கார் இவர் எப்படி என்ஜாய் பண்ணாங்கன்னு கேட்போம் ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் நீங்கள் இங்கே கொடியே இருந்திருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறோம்னா இதுவரில் வந்ததில்லை நீ தான் புதுசாக வந்திருக்கிறோம் ஓ இப்போ தான் புதுசாக வந்திருக்கீங்க எப்படி இருக்குது இந்த இடம் உங்களுக்கு இந்த இடம் நல்லா சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக இருக்குது இப்போ வந்து அம்மா கிட்டே கேட்கலாம் அம்மா நீங்கள் சொல்லுங்க கொடியே இருந்திருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க கொடிவேரி வரதுனால வந்ததில்லை இதுதான் புதுசாக வந்திருக்கிறோம் ஆனால் பார்க்க நல்லா சூப்பராக இருக்குது சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க ஓகே இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா சந்தோஷமாக இருக்கா ஃபேமிலியோடு வந்திருக்கீங்க நல்லா இருக்குது என் பிடிச்சிருக்குது ஓகேம்மா இப்போ அம்மா சொன்ன மாதிரி இந்த இடம் வந்து பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே புதுசாக கல்யாணம் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட வந்து கேட்போம் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க கொடிவேரி எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது இடம்லாம் நல்லா இருக்குது குளிக்கிறப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க நல்லா இருக்கு ஜாலியா இருக்கு இதா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரோம் சூப்பரா இருக்கு இந்த அணையோட சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட கட்டமைப்பு தான் ஆமாங்க மண்ணையும் சேரையும் தனியா பிரிச்சு எடுத்து தண்ணியை மட்டும் அணைக்கட்டுக்குள்ளார அனுப்புற மாதிரியான ஒரு பிரம்மாண்டமான கட்டிடக்கலை சான்று தான் இந்த அணைக்கட்டு அந்த காலத்துல இந்த தொழில்நுட்பத்துக்கு மணல் போக்கி தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க இதை கட்டி இவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஊராளி செம்ப வேட்டுவர் செய்யங்கொண்ட சோழ கொங்கால்வான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசர் தான் இந்த அணை எப்ப கட்டப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது தான் இதுக்கு ஏன் கொடிவேரி அணைக்கட்டு அப்படின்னு பேர் வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் ஆரம்ப காலத்துல இந்த இடத்துல கொடிவேலி என்ன <laughs> 
பாடல் அப்படின்னா கொங்கர் செங்களத்து கொடுவரி கயக்கொடி அப்படிங்கிற பாடல் தான் அது இதற்கு என்ன அர்த்தம்னா கொங்கு மண்டலத்துல நடைபெற்ற போர்ல சோழ மன்னர்கள் தங்களோட புலி கொடியையும் பாண்டிய மன்னர்கள் தங்களோட மீன் கொடியையும் விட்டு சென்றார்கள் அப்படிங்கறதா இதோட அர்த்தம் நாளைய பாரதம் நமதாகட்டும் நமது ஒவ்வொரு செயலும் அதற்கு உரமாகட்டும் புதிய இந்தியாவை படைத்திருப்போம் இயற்கையோடு உறவாடுவோம் நன்றி